Today is between Master and Disciples from the Sufism Sacred Fihmafi, Discourses of Rumi 22-22 will be presented in Persian with subtitles in Arabic, Olaxis, Vietnamese, Bulgarian, Chinese, Czechoslovak, English, French, German, Hindi, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Russian, Spanish, and Thai. مولانا جلال الدین محمد بلخی رومی که او را در ایران به نام مولانا و در سایر نقاط جهان به نام رومی می شناسند شاعری نابغه، عارف و فردی روشن زمیر بود که به جهان ما فیض بخشید اکنون پس از گذشت هشت قرن از حیات او تأثیر عمیق و متمایز میراث وی همچنان زنده است و همچنان ورای فرهنگ ها و مرز ها بیدار کننده قلب های بسیاری از افراد است. آثار غنی او به زبان های بسیار ترجمه شدن. مولانا وارث میراث غنی ادبی و فرهنگی ایران بوده و اشعار زیبای خیش را به زبان فارسی سروده است. او در شهر بلخ که در آن زمان جزو قلمروی امپراتوری ایران بود و در حال حاضر در افغانستان می باشد متولد شد. به بیشتر عمر خیش را در دوران سلطنت سلجوقیان گذراند و در شهر قونیه که اکنون در ترکیه واقع است دیده از جهان فروب است. مولانا علاوه بر اشعارش آثار نصری نیز از خود به جا گذاشته از جمله کتاب فیه مافی به معنی دران است آنچه دران است مجالس سبعه یا هفت مجلس و مکاتی یا نامه ها که آنها نیز نشانگر فراست و خرد این فرزانه هستند در برنامه امروز میان استاد و شاگردان از شما دعوت می کنیم به قسمت هایی از تعالیم مولانا از فصول 20 تا 22 کتاب فیه مافی توجه فرمایید ای مردک خود در وهم تو چه خواهد گذشتن جز که مردمان از وهم و از حال تو مستقنیند و اگر از وهم تو به ایشان حکایت میکنی ملول میشوند و میگریزند چه باشد وهم تو که خدا از آن مستقنی نباشد خود آیت استقنا از برای کافران آمده است هاشا که با مؤمنان این خطاب باشد ای مردک استقنای او نسبت به کافران و ظالمان ثابت است الا اگر تو را حالی باشد که چیزی ارزد از تو مستقنی نباشد به قدر عزت تو شیخ محله می گفت که اول دیدار است بعد از آن گفت و شنود چنان که سلطان را همه می بینند ولیکن خاص آن کس که پادشاه با وی سخن گوید مولانا فرمود این کج است و رسواست و باجگونه است موسا علیه السلام اول گفت و شنود داشت و بعد از آن دیدار می طلبید. مقام گفت و شنود از آن موسا و مقام دیدار از آن مصطفی پس این سخن چون راست آید و چون باشد یکی از طلاب پیش مولانا شمس الدین تبریزی گفت که من به دلیل قاطع هستی خدا را ثابت کردم بامداد مولانا شمس الدین فرمود که دوش ملائکه آمده بودند و آن کس را دعا می کردند که الحمدلله خدای ما را ثابت کرد خداش عمر دهد 
و در حق عالمیان تقصیر نکرد ای مردک خدا ثابت است اثبات او را چه دلیلی می باید اگر کاری می کنی خود را به مرتبه و مقامی پیش او برسان که پیش حق ثابت گردی وگرنه او بی دلیل تو ثابت است هیچ چیز نیست که ستایش او را نکند در این شک نیست که این فقیهان زیرکند در فن خود دهن در ده می بینند دانند که صد می شود لکن میان ایشان و آن عالم دیواری کشیده اند برای نظام یجوز و لایجوز که اگر آن دیوار هجابشان نشود هیچ آن را نخوانند و آن کار معطل ماند و نظیر این مولانای بزرگ شمس الدین تبریزی مثال فرمود که آن عالم مثال دریایی است و این عالم مثال کف و خدای تعالی خواست که کف آب را معمور دارد قومی را پشت به دریا کرد برای امارت کف آب پس خیمه است که زده اند برای شاه و قومی را در امارت این خیمه مشغول گردانید یکی میگوید اگر من تناب نساختمی خیمه چون راست آمدی آن دیگر میگوید اگر من میخ نسازم تناب را کجا بندد همه کس دانند که این همه بندگان آن شاهند که در خیمه خواهد نشستن و تفرج معشوق خواهد کردن پس اگر نساجی ترک بافندگی کند برای طلب وزیری همه ی عالم به رهنه و اور بمانند پس او را در آن شیوه ذوقی بخشیدند که خرسند شده است پس این قوم را برای نظام عالم کف آب آفریدند و عالم را برای نظام ایشان پس هر یکی را در آن کار خدای عز و جل خورسندی و خوشی می بخشد که اگر او را صد هزار سال عمر باشد همان کار می کند و هر روز درد عشق او را در آن کار بیشتر و وی را در آن پیش دقایق نو روی نماید و لذت ها و خوشی ها از آن می گیرد. که هیچ چیز نیست که او را ستایش نکند تناب تاب را تسبیحی دیگر و میخساز را تسبیحی دیگر و نجار را که عمودهای خیمه می سازد تسبیحی دیگر انبیا و اولیا که در خیمه نشستند تسبیحی دیگر اکنون این قوم بر ما می آیند اگر خاموش مانیم ملول می شوند و می رنجند و اگر می گوییم لایق ایشان می باید گفتن ما می رنجیم می روند و تشنی می زنند که از ما ملول است و می گریزد آتش از دیگ کی گریزد و الا دیگ از آتش می گریزد و طاقت نمی دارد پس گریختن آتش و هیزم گریختن نیست بلکه چون او را دید که ضعیف است از وی دور می شود پس در حقیقت علا کل حال دیگ می گریزد نه آتش پس گریختن ما گریختن ایشان است ما آینه ای اگر در ایشان گریز است در ما ظاهر می شود ما برای آن می گریزیم آینه آن است که خود را در وی ببینند اگر ما را ملول می بینی آن ملالت ایشان است برای آن که ملالت صفت ضعف است اینجا ملالت نگنجد و ملالت چه کار دارد؟ مرا در گرمابه اتفاق افتاد 
که شیخ صلاح الدین را تواضع بسیار می کردم. شیخ صلاح الدین نیز تواضع بسیار می کرد و من شکایت می کردم. در دل آمد که تواضع را از حد می بری. تواضع به تدریج. اول دستش را به مالی و بعد از آن پا. اندک اندک به جایی برسانی که آن ظاهر نشود و ننماید و او خو کرده باشد. لاجرم نبایدش در زحمت افتادن و عوض خدمت را خدمت کردن. چون به تدریج او را خوگردانی توازو کرده باشی. دوستی را چنین و دشمنی را چنان باید کردن. اندک اندک به تدریج مثلا دشمن را اول اندک اندک نصیحت بدهی اگر نشنود وی را از خود دور کنی و اگر تأثیر نکرد آنان را ترک کنید و کارهای عالم به دینسان می رود نمی بینی صلح و دوستی بهار را در آغاز اندک اندک گرمی می نماید و آنگه بیشتر و بیشتر و درختان نگر که چون اندک اندک پیش می آیند اول تبسمی آنگه اندک اندک رخت ها از برگ و شکوفه و میوه پیدا می کنند و در ویشانه و صوفیانه همه را در میان می نهند و هرچه دارند جمله در می بازند پس کارهای عالم را و اقبا را هر که شتاب کرد و در اول کار مبالغ نمود آن کار میسر او نشد طریقش چنین گفتند که اگر کسی یک منان میخورد هر روز درم سنگی کم کند به تدریج چنان که سالی دو بر او بگذرد تا آن نان را به نیم من رسانیده باشد چنان کم کند که تن را کمی آن ننماید و همچنین عبادت و خلوت و رو آوردن به طاعت و نماز اگر به کلی نماز نمی کرد چون در راه حق درآید اول مدتی پنج نماز را نگه دارد و بعد از آن زیاده می کند الا مالا نهایت فصل بیست و دوم ابن چاوش را فرمود اصل این است که اگر در باب شیخ صلاح الدین حدیث کنی خیش را از بد بدگویی محفوظ داری باشد که سایه صحاب ظلمتی که تو را فرا گرفته فرو گذارد و این ابر سیاه از گرد تو پراکنده گردد چگونه خیش را به دفاع باز خواهی داشت آنجا که خلق دیر و دیار خود فرو هشتند و اب و ام و رقیب و حبیب فرو گذاشتند از هند به سند رخت سفر کشیده در کوی اشتیاق دویده و چاروک ها دریده اند تا چون او کسی را توانند یافت که باری نفسش بوی دیار دیگر دهد بسی مرد و زن از قصه جان بدادند که داروی دیدار او نیافتند و تو چون این کسی را در سرای خیش داری و از او روی باز میداری زهی گستاخی زهی مصیبت بیپروایی پیشتر حدیث می کردی مرا که شیخ المشایخ است شیخ صلاح الدین و از اکابر مردان بلند مرتبت است و می گفتی از آن زمان که در ملازمت ایشان به خدمت در آمده ام هرگز نبوده است که نام شما را جز این گونه ذکر کند که مولانا استاد ما سرور ما و برابرنده ماست و می گفتی من هرگز نشنیدم که او حتی یک روز این طرز بیان متوازه را تا 
تقییر دهد لابل این جاه طلبی توست اکنون که بیناییت را برگرفته و تو را بران داشته که میگویی صلاح الدین هیچ است مگر شیخ صلاح الدین تو را چه کرده است جز آنکه چون حلاک تو به دست تو بدید تو را به راه صلاح برکشید و راه از چاه و گام از دام بر تو باز گشود و این همه او را جز از سر لطف و مهربانی نبود کنون که خود را در میدان مهر او در نبیابی و در قرباب قهر او برمیشتابی از قلعه ستمی که خود برافراخته ای و از زندانی که خود برای خیشتن در ساخته ای چگونه خواهی گریخت به همین دلیلت فرموده است که در خیمه خروش و خشم من منزل مکن و از سرای رعفت و مهربانی من رخت در مکش کاری کن در خرد ستایش و باری بر به سرای آمرزش شیخ این گونت بفرماید تا از قلب تو زنگار ظلمت بزداید و از جانت راهی به جنان نور و رحمت بگشاید شیخ به سود تو جوش می کند و به خیر تو خروش می کند ولی تو شفقت او را نمی بینی و محبت او را بر نمی تابی. و خطاب مهر او را در اتاب قهر او نمی یابی و به دینسان خط او را به خطا با سوء نیت بر میخانی و نمیدانی که انسانی مانند او را نسبت به تو هرگز سوء نیتی نخواهد رفت مثل را چنان بدان که وقتی شراب می نوشی و به بانگ مطربان از سر شادی بر میخروشی در حال بر تن همه ناخشنودی ها ردای رحمت می پوشی دشمنان را می بخشی و کافر و مومن را به یک چشم می نگری. اکنون شیخ صلاح الدین که اقیانوس عظیم سرمستی معنوی است و بهرهای گوناگون خرسندی و خردمندی در سینه او جاری است چگونه می تواند از هیچ کسی رخ به نفرت برتابد و علیه او دست به کاری ناشایست برگشاید خاصه در برابر ملخها و وزدها تره ستمی بیاراید چگونه شاهی با چنان شکوهی میتواند که با فرومایگان برابری کند لابل واجب آمد که آب حیات پنهان گردد و پیدا شود در ظلمات آری این گرد ظلمت دنیا گردا گرد حریم اولیا آیت سرچشمه جاوید بقاست که در وجود آنهاست هر دلی که این سختی بر نتافت و راه نیک بختی به سعی و صبر بر نشکافت راه به سرچشمه حیات ابدی نخواهد یافت این راه خداست و این جایگاه انبیا و اولیاست آنچه شیخ برای تو در پیچیده همان است که در نسخه مشایخ پیشین دیده و از واسلان حلقه های نخستین به دست او رسیده است و اکنون بر توست که امر شیخ برداری مال و مقام باز گذاری و اگر تو را به چیزی ساده اندرز می دهند مجادله مکنی نمی بینی آیا که حتی کوردلان و جاهلان وقتی از شراب عشقی مست شوند چگونه در راه معشوق پست می شوند و مال و مکنت خود را از دست بر می نهند تا شاید باشد که به هر طریقی که هست وصل محبوبشان بگیرد دست روز و شب به غیر دوست دست نمیازند و 
و جز به راه وصل نمی پردازند و بهای صحبت دوست را بر آنچه هست نمی بازند آیا عشق شیخ و عشق خدا از این کمتر است؟ پس چیست تو را که به کمترین کلمه پند در بند مخالفت در میپیچی و از حکم شیخ سر میتابی معلوم می شود که مگر عاشق صادق نبوده ای و یا طالب حقیقی نیستی که اگر به راستی عاشق می بودی به چندین برابر آنچه گفتم بار بر می کشیدی و از میدان بلا نمی رمیدی و سرگین زشتی های خود به شهدی شیرین چون شیر و انگبین مبدل می ساختی از اینکه در برنامه امروز میان استاد و شاگردان با ما همراه بودید متشکریم برنامه بعدی سیاره زمین خانه دوست داشتنی ماست که پس از اخبار قابل توجه پخش می شود لطفا با سوپریم مستر تلویزیون همراه باشید امیدواریم که بقیه روزهای هفتهتان سرشار از برکت و مهربانی باشد Thank you for joining us for today's episode of Between Master and Disciples. Planet Earth, our loving home, is up next after noteworthy news. Please stay tuned to Supreme Master Television. May the rest of your week be filled with blessings and loving kindness. For more details, please visit www.suprememastertv.com forward slash BMD.